ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കൊടും ക്രിമിനലുകളുടെ സുരക്ഷിത താവളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും ഹോട്ടൽ ജോലികൾക്കും മറ്റുമായി ആയിരക്കണക്കിന് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് നിത്യേനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവരിൽ പലരും സ്വന്തം നാട്ടിൽ പല കടുത്ത ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളിലും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവരുമാണ് യാതൊരു പരിശോധനകളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി ഇത്തരക്കാർക്ക് അനുഗ്രഹവുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുമ്പാവൂരിൽ യുവതിയെ തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി ഉമർ അലി സ്വന്തം നാടായ അസമിലെ ന്യൂഗാവ് ജില്ലയിൽ നിന്നും നാട് കടത്തപ്പെട്ട കൊടും ക്രിമിനൽ എന്ന റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണം അസമിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്നും പോലീസിന് ലഭിച്ചത് പ്രതിയുടെ പൂർവികർ ബംഗ്ലാദേശ് കുടിയേറ്റക്കാരെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു സ്വദേശത്തും ഇയാൾ സ്ഥിരമായി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ നാട് കടത്തപ്പെട്ടത് സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യലും കൈയേറ്റവും പതിവാക്കിയതോടെ നാട്ടുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഗതികെട്ട് നാട് വിട്ടത് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെത്തി ദീപയെ പ്രതി തൂമ്പം കൊണ്ട് തലക്കടിക്കുന്നതും ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു കേരളത്തിലെത്തിയ ഉമർ അലി പകൽ മുഴുവൻ മുഷിഞ്ഞ വേഷത്തിൽ ഭിക്ഷാടനം നടത്തുകയും കിട്ടുന്ന പടത്തിന് രാത്രി കഞ്ചാവ് ലഹരിയിൽ കഴിയുകയുമായിരുന്നു പതിവ് പകൽ നാട്ടുകാരോട് സൗമ്യമായാണ് ഉമർ അലി പെരുമാറിയിരുന്നതെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു പലർക്കും ഉമർ അലിക്ക് ഇങ്ങനൊരു മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പോലും വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല ദീപയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യത്തിൽ ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റം അമിത ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ആളുകളോട് സമാനമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ഇയാൾ കൈക്കോട്ട് കൊണ്ട് യുവതിയെ നിരവധി തവണ തലയ്ക്കടിക്കുകയും മരിച്ചതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതും കാണാം പിന്നീടാണ് ക്രൂരമായി മാനഭംഗത്തിന് ഇരയാക്കുന്നത് തുടർന്നും കൈക്കോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തിൽ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നുമുണ്ട് യുവതിയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് മുതൽ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന വരെയുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യം പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇയാളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് യുവതിയുടെ ചോരയും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രതിയുടെ വിരലടയാളവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അതും തല്ലി പൊളിച്ചു രാവിലെ ഹോട്ടൽ തുറക്കാനെത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് പൂർണ്ണ നഗ്നയായി ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന ദീപയുടെ മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത് ഉമർ അലി കഞ്ചാവനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു വീട്ടുകാരുമായി ഏറെ കാലമായി അകന്നു ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ദീപ രണ്ടു ദിവസമായി കൊലപാതകയ്ക്കൊപ്പം ദീപയെ നാട്ടുകാർ കണ്ടിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പ്രതി ലഹരിക്കായി പശ ഉപയോഗിച്ചതായി പോലീസ് പറയുന്നു സൈക്കിളിന്റെ ട്യൂബിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന പശയാണ് ഉമർ അലി ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗത്തിന് സമാനമായ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പ്രദേശത്തെ സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്തതിന് ഉമർ അലിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നു ഇങ്ങനെ യാതൊരു കർശന നടപടി അധികൃത ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകത്തത് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഭയത്തോടെ മാത്രം നോക്കിക്കാണേണ്ട സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് സംജാതമായിരിക്കുന്നത് ഇനിയും പോലീസും അധികൃതരും കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉമറലിമാരും ദീപയും ജിഷമാരും ഇനിയും മലയാള നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈനൂസ്